ഹലോ എല്ലാവർക്കും ജെ എസ് സീറ്ററിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അപ്പം അതിൽ ഞാൻ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചത് അതേപോലത്തെ രണ്ട് കേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ആറ് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് ലെയർ മാത്രമേ ഞാൻ കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ ആറ് ലെയർ എടുക്കാട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ലെയർ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പ് കേക്കിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതേപോലത്തെ രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ടോട്ടൽ ഞാൻ രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെയുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് വീണ്ടും മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു ആകെ ടോട്ടൽ ആറ് ലെയർ ഉണ്ടായി അതിൽ അഞ്ച് ലെയറാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തത് ഒരു ലെയർ ബാലൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീൽ ബൗൾ നന്നായി തണുപ്പിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന സ്റ്റീൽ ബൗൾ ആണെങ്കിലും ഗ്ലാസിൻ്റെ ബൗൾ ആണെങ്കിലും പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ ഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പാച്ചില പിന്നെ നോസിൽസ് പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ സ്റ്റീൽ ബോളിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒരു പാത്രത്തിലിടുക അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് ഐസ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് വെക്കുക അതും കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് മിക്സർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഹൈ സ്പീഡും പാടില്ല ലോ സ്പീഡും പാടില്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മീഡിയം സ്പീഡിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരേ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം പിരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ല സ്റ്റെബിലൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ മീഡിയം സ്പീഡിൽ വെച്ച് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ചേർത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് ആ ക്രീമിൽ ഉള്ള മധുരം പോരാ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഞാനൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് മധുരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടെ അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് കൊക്കോ പൗഡറാണ് അതിപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ബ്രാൻഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയം സ്പീഡിൽ തന്നെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമേരി കളർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ബ്രൗൺ എന്ന ഒരു ജെൽ കളർ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്സ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം സ്പീഡിൽ തന്നെ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ചോക്
ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ചുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നടുവിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കേക്ക് നല്ല മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി ഇത് കുറച്ച് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ഇതേപോലെ ഒരു ടേണബിൾ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള വീപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലെയർ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ഈ കേക്ക് ലെയറിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതൊരു ബോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ട് ഞാനതിന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ആ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നല്ലോ അത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഐസിങ് അതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് കട്ടിക്ക് തന്നെ വേണം ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ കേക്ക് മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ വീപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെയറും ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പം നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേക്കിന് വളരെ മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ എല്ലാ ലെയറും ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വിപ്പിൻ്റെ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ക്രീം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ എന്നാലേ നല്ല കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ കാണാനും നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ക്രീം വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടാൻ ഈ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്പാച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതൊരു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ കേക്കിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേക്ക് ഇതേപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അതേപോലെ ഇവിടെ ചെയ്തു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് ഞാൻ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കേക്കിലൂടെ എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന അത്രയും ഇതിൽ ഞാൻ സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാകും അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു സ്ക്രാപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് കേക്ക് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാശ ഉണ്ടല്ലോ അതാ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ എടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഗ്ലാസ് ബൗൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കുക്
ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടത് ഒരു പൈപ്പിൻ ബാഗിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു സ്പാച്ചിലെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ സൈഡിൽ ഗനാഷ് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ആറ് പീസ് ഫെരേറോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റും കൂടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതാണ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് ചുറ്റും ഇതേപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ടൊരു പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ ഫ്ലവർ ടിപ്പ് നോസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പൈപ്പിൻ ബാഗിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് കേക്കിന് ചുറ്റുമായിട്ട് ഫ്ലവർ വരച്ചു കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ടൈപ്പ് നോസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ ക്ലോസ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള നോസിലും കിട്ടും ഫ്ലവറിൻ്റെത് അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഫ്ലവറിൻ്റെ മേലെയായിട്ട് കുറച്ച് ഷുഗർ പേഴ്സും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ഫെരോറോൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ കുക്കിംഗ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഡിസൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതും കൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് കേക്കിന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഞാനിവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഡ്രിപ്പിംഗ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം ഇനിയും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കേക്ക് വീഡിയോകൾ ഞാനിവിടെ ഇടുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോവരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ ബായ്